Hi guys and welcome back to Lingoni. My name is Jenny and today I want to teach you how to say to stand someone up in German. Los geht's. To stand someone up means jemanden versetzen. Jemanden versetzen. So in case you don't know what that means in either of the languages, jemanden versetzen means that you fail to show up somewhere even though you agreed to meet with someone there. So a friend or a date uh, or whoever. So uh, that would be jemanden versetzen. And that's usually used in a private context, not so much in a business context. So let's take a look at the conjugation. Ich versetze dich, du versetzt mich, er versetzt sie, wir versetzen euch. Ihr versetzt sie, sie versetzen euch. So this is usually used in the past tense because we talk about that when it has already happened. So that would be Ich habe ihn versetzt. Er hat mich versetzt. Wir haben euch versetzt. Leider hat er sie versetzt. Let's take a look at some examples. Sie ist sauer auf ihn, weil er sie versetzt hat. Er hat mich zweimal hintereinander versetzt. Das war's. Eine dritte Chance bekommt er nicht von mir. So, this means that he stood me up two times in a row. That's it. He's not gonna get a third chance with me. Es tut mir unheimlich leid, dass ich dich versetzt habe. Ich mach's wieder gut. Versprochen. So, I'm terribly sorry that I stood you up. I'm gonna make it up to you. Promised. Seid ihr schon einmal versetzt worden? Oder habt ihr schon einmal jemanden versetzt? Dann erzählt es uns in den Kommentaren und wir werden eure Sätze korrigieren. Alright, now you know how to use to stand someone up in German. Vielen Dank. Vergesst nicht bei lingoni.com vorbeizuschauen. Wir haben über 600 Arbeitsblätter für euch, über 16.000 interaktive Übungen und ganz viele Podcasts und sogar ein Tool, mit dem ihr eure Aussprache üben könnt. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. 